കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ എക്കോണമി ഇൻ ഡി പി ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഡൈനമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വഴി ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ഇപ്പം യു എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര യു സിക്സ് വരെ ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് യു സിക്സ് വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സിക്സ് സ്റ്റേജസ് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടേബിൾസ് വരും ഡൈനമിക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് ഒരുപാട് ടേബിൾസ് വരുന്നതനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് കൂടും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് മീൻസ് അവിടെ വരുന്ന അഡീഷനും അതേപോലെ തന്നെ കമ്പാരിസൺസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും സോ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് കൂടും എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സെർച്ച് മെത്തേഡാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഡയറക്റ്റ് സെർച്ച് മെത്തേഡ് മീൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എക്സ് ഡേ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ എക്സ് ഡേക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ യു ഐ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും അങ്ങനെ ഓരോ കേസിലും റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ച് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് മിനിമൈസേഷൻ ആണ് അനുസരിച്ച് മാക്സിമം വാല്യൂ ആണോ മിനിമം വാല്യൂ ആണോ എന്ന് നോക്കും സോ അതാണ് ഡയറക്റ്റ് സെർച്ച് മെത്തേഡ് സോ ഇതിലേത് ഡയന ഡയറക്റ്റ് സെർച്ച് മെത്തേഡ് വെച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴാണോ അഥവാ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് സെർച്ച് മെത്തേഡ് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതിങ്ങനെ സ്റ്റേജസ് ഒന്നും ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഡൈനമിക് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി അഥവാ ഡൈനമിക് പ്രോഗ്രാമിങ് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുക അതെവിടെയാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ എക്കോണമി ഇൻ ഡി പി മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് സെർച്ച് മെത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് കുറവ് അത് ഡൈനമിക് പ്രോഗ്രാമിങ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണോ ഏതാണ് നല്ല മെത്തേഡ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് എക്സോസ്റ്റീവ് സെർച്ച് മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് സെർച്ച് മെത്തേഡിൽ എത്ര കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് നമുക്കുണ്ടെന്ന് നോക്കുകയാണ് ഒരു എൻ സ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഡൈനമിക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എടുക്കുന്നു എൻ സ്റ്റേജസ് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എത്ര കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഡൈനമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ് വെച്ചും ഒരു എൻ സ്റ്റേജുള്ള പ്രോബ്ലം എടുത്തിട്ട് അതിലെത്ര കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് വരുന്നു എന്ന് നോക്കുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് എവിടെയാണ് കുറവ് എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് എക്സോസ്റ്റീവ് സെർച്ച് മെത്തേഡ് കൺസിഡർ എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് എൻ സ്റ്റേജസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഈച്ച് ഡെസിഷൻ വേരിയബിൾ യു ജെ ഹാവ് പി ഫീസിബിൾ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സ് ജെ ഹാസ് പി ഫീസിബിൾ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഒരു എൻ സ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഡെസിഷൻ വേരിയബിൾസ് എത്രയെണ്ണം കാണും എൻ എൻ വേരിയബിൾസ് കാണും യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര യു വൺ ഓരോ യു ഐക്കും ഓരോ യു ജയ്ക്കും പി ഫീസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതായത് യു വണ്ണിന് പി ഫീസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് യു ടുവിന് പി ഫീസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എക്സെട്ര യു എന്നും പി ഫീസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ജെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ആ എക്സ് ജയ്ക്കും പി ഫീസിബിൾ ഓരോ വേരിയബിളിനും പി ഫീസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ദ റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ ബി അഡിറ്റീവ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ അഡിറ്റീവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എഫ് എൻ യു വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എഫ് എൻ യു എൻ റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ അഡിറ്റീവ് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ലെറ്റ് എസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഫീസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ജെ സേ എക്സ് എൻ ആൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഡെസിഷൻ വേരിയബിൾസ് യു ജെ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എക്സെട്ര എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ വെക്ടർ എക്സ് എൻ യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര യു എൻ ഓക്കെ ഈ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ആദ്യം എക്സ് ജെക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് എൻ സേ എക്സ് എൻ ആ വാല്യൂ എക്സ് പി ഫീസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതോ ഒരു വാല്യൂ നെ എക്സ് എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു ആൻഡ് ബാക്കി യ
ഇതിൽ ഒരു വെക്ടറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വെക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇതിനകത്ത് പി റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ വെക്ടേഴ്സ് കിട്ടും അതായത് പി റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും അതിന് ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം സിൻസ് എ റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ആഡിറ്റീവ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ഈച്ച് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ വി ഹാവ് ടു ആഡ് എൻ നമ്പേഴ്സ് ടേക്കിംഗ് ടു അറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എൻ മൈനസ് വൺ അഡീഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ അഡിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഓരോ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു വെക്ടറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫീ ഒരു റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോം എഫ് വൺ യു വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു യു ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എഫ് വൺ യു വൺ എന്നാണ് ഓക്കെ സോ ആഡ് ചെയ്യുക മീൻസ് എന്താണ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് എൻ നമ്പേഴ്സ് എൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടേക്കിംഗ് ടു അറ്റ് എ ടൈം അഡീഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചല്ല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എൻ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ എൻ മൈനസ് വൺ അഡീഷൻസ് വേണ്ടി വരും കാരണം സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് വൺ യു വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു യു ടു പ്ലസ് എഫ് ത്രീ യു ത്രീ എന്ന് ആരും വിചാരിക്കുക എൻ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള കേസ് നോക്കുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എഫ് വൺ യു വണ്ണും എഫ് ടു യു ടു ആഡ് ചെയ്യും ഒരു അഡീഷൻ ആ കിട്ടിയ വാല്യൂ എഫ് ത്രീ യു ത്രീ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും സോ രണ്ട് അഡീഷൻ സോ മൂന്ന് എൻ ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് അഡീഷൻ വരും സോ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇവിടെ എൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ എത്ര അഡീഷൻസ് വരും എൻ മൈനസ് വൺ അഡീഷൻസ് വരും ഓക്കെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ അഡീഷൻസ് വരിക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സിൻസ് ദേ ആർ എത്ര ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷൻസ് എന്ത് വരും ഒരു ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എൻ മൈനസ് വൺ അഡീഷൻസ് വരും സോ പി റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസിന് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പി റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അഡീഷൻസ് വരും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സെർച്ച് മെത്തേഡിൽ എത്ര ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പി റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ Uh, finally, to choose the optimum solution from this p raised to n plus 1 feasible solutions, we have to compare this p raised to n plus 1 solutions taking 2 at a time. Okay, we have to compare p raised to n plus 1 uh, return functions, or feasible solution corresponding at or return functions. We have to compare p raised to n plus 1 feasible solutions taking 2 at a time. Okay, we have to compare p raised to n plus 1 return functions, or feasible solution corresponding at or return functions taking 2 at a time. Okay, we have to compare p raised to n plus 1 feasible solutions taking 2 at a time. Okay, we have to compare p raised to n plus 1 return functions taking 2 at a time. Okay, we have to compare p raised to n plus 1 return functions taking 2 at a time. Okay, we have to compare p raised to n plus 1 return functions taking 2 at a time. Okay, we have to compare p raised to n plus 1 return functions taking 2 at a time. അതിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം ഏതാണ് മിനിമം ഏതാണെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ പി റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും കമ്പയർ ചെയ്തെടുക്കണം സോ വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ ദിസ് പി റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ സൊല്യൂഷൻസ് ടേക്കിംഗ് ടു അറ്റ് എ ടൈം സോ മൊത്തം പി റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ സൊല്യൂഷൻസ് ആ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കമ്പാരിസൺസ് വരും പ്ലസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഒന്ന് കുറവ് എത്ര സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഈസ് പി റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ കമ്പാരിസൺസ് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് സെർച്ച് മെത്തേഡിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷൻസും കിട്ടി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പാരിസൺസും കിട്ടി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ദസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷൻസ് ആൻഡ് കമ്പാരിസൺസ് ഇൻ ദ ഡയറക്റ്റ് എക്സോസ്റ്റീവ് സെർച്ച് മെത്തേഡ് അതിനെ ഞാൻ എൻ ഓഫ് ഡി എസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എൻ ഓഫ് ഡി എസ് മീൻസ് ഡി എസ് മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് സെർച്ച് മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് സെർച്ച് മെത്തേഡിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് അന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷൻസ് പ്ലസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പാരി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പി റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പാരിസൺസ് പി റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ
means j is equal to 2 3 etc n means n minus 1 okay since xj has p feasible values and uj has p feasible values xj ki uj ki p feasible values und angana anengil ibade etra pairs of xj uj varum xj uj xj ki p feasible value uj ki p feasible value angana anengil p into p is equal to p square pair ordered pairs varum xj uj combinations per stage varum and oro stage lum and each stage each oro xj uj ki corresponding aayitte n minus 1 additions undu na parane okay angana anengil etra xj uj undu p square number undu adu അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷൻസ് എന്ത് വരും പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഒരു പേരിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ അഡീഷൻ സോ പി സ്ക്വയർ പേരിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ അഡീഷൻസ് വരും ഓക്കെ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേജസ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എൻ ഫോർ ഈച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ജെ പി നമ്പേഴ്സ് ഹാവ് ടു ബി കമ്പയർഡ് ടേക്കിംഗ് ടു അറ്റ് എ ടൈം വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് പി മൈനസ് വൺ കമ്പാരിസൺസ് ഓരോ എക്സ് ജെക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര വാല്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ടേബിളിലും നമ്മൾ എത്ര വാല്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവസാനം നമുക്ക് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം എഫ് ത്രീ ഓഫ് എക്സ് അഥവാ എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് ടു ഓരോ ടേബിളിനും റിക്വസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ശേഷം അവസാനം മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണ് മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും സോ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എത്ര നമ്പേഴ്സ് കൺസ് നമ്മളവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഫൈനൽ ടേബിളിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന കോളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര വാല്യൂസാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പി ഈ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് സോ പി നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും മാക്സിമം ഏതാണ് മിനിമം ഏതാണെന്ന് സോ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് പി നമ്പേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടേക്കൺ ടു അറ്റ് എ ടൈം പി മൈനസ് വൺ കമ്പാരിസൺസ് വരും ഓക്കെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ എക്സ് ജെ വാല്യൂക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഈ കമ്പാരിസൺസ് വരിക സിൻസ് ഇൻ ഈ സ്റ്റേജ് എക്സ് ജെ ഹാസ് പി ഫീസിബിൾ വാല്യൂസ് ഒരു വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ജെക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പി നമ്പേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സിൻസ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും എക്സ് ജെക്ക് എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് പി ഫീസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് ജെക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പി മൈനസ് വൺ കമ്പാരിസൺസ് വരിക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ജെക്ക് പി ഫീസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എത്ര കമ്പാരിസൺസ് വരും ഓരോ ഫീസിബിൾ വാല്യൂവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പി മൈനസ് വൺ കമ്പാരിസൺസ് വരും സോ പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ കമ്പാരിസൺസ് വരും ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓക്കെ ഇനി എൻ സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് സിൻസ് ദർ ആർ എൻ സ്റ്റേജസ് മൊത്തം എത്ര സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് എൻ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പാരിസൺസ് എന്താണ് ഇതിനെ എൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സ്റ്റേജിലെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് സോ എൻ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദസ് വി ഒബ്ടൈൻ പി ഫീസിബിൾ വാല്യൂസ് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് പി ഫീസിബിൾ വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫൈനലി ഈ പി പി ഫീസിബിൾ വാല്യൂസിൽ നിന്ന് ഫൈനലി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും സോ ലാസ്റ്റ്ലി ടു ഗെറ്റ് ദ ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ പി നമ്പേഴ്സ് ഹാവ് ടു ബി കമ്പയർഡ് അഗെയിൻ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് പി മൈനസ് വൺ കമ്പാരിസൺ സോ പിന്നെയും പി മൈനസ് വൺ കമ്പാരിസൺസ് വരും ഓക്കെ ദസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷൻസ് ആൻഡ് കമ്പാരിസൺസ് ഇൻ ഡയനാമിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോ എൻ ഓഫ് ഡി പി വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ടോ അഡീഷൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ സോ പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എത്ര വരും ഇവിടെ കമ്പാരിസൺസ് എൻ പി എൻ പി ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വണ്ണും ലാസ്റ്റത്ത് ഈ പി മൈനസ് വൺ കമ്പാരിസൺസ് പ്ലസ് പി മൈനസ് വണ്ണും സോ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എൻ മൈനസ് വൺ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു പി മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടുവും എന്നും പിയും നമ്മൾ എൻ ഓഫ് ഡി എസും എൻ ഓഫ് ഡി പി നോക്കി അതിനകത്ത് എന്നും പിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് എത്ര സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ എക്സ് ജെയ്ക്കും യു ജെയ്ക്കും എത്ര ഫീസിബിൾ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ എന്നിൻ്റെയും പിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ എൻ ഓഫ് ഡി എസ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ കിട്ടി സെയിം കേസിൽ എൻ ഓഫ് ഡി പി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ അപ്പോ
So n of dp is less than n of ds. So remark no ka. So the total number of computations in dp is very much less than the total number of computations in ds. That is why computations are dynamic programming method. That is why the best method is dynamic programming method.